Здравствуйте, друзья! Вы видите бутылочки по 50 центов каждая. Бутылочки это не просто так, а они с серьезным возрастом, эти бутылочки. И магазин, у которого мы находимся, это такой магазин антик. То есть тут такая американская старина. Вот я хочу показать. Я бы сказала, не старина, а старье. Вывеску. Старье старины. Так, давай зайдем. Нас ну, меня приглашали. Смотри, вот тебе серебряные ножи. Мельхиоровый. Ручка. Может быть и серебряные запросто. Вот ты можешь спросить, это сильвер или это что-то другое. Is it silver bear or it's different? Is it, is it real silver? Silver plate. Silver plate. Они посеребрены. Тут всякий хлам, конечно. Жуткий какой-то хлам. Я про цены ничего не говорю, поскольку мы не, не для этого тут. Так, просто вам показать, что только не бывает. Вот 20 долларов картинка тут на ней написано, 21. Понятно. Тарелочки. На Юрия Гагарина похож, кстати. А написано Чарльз Линберг. Вот те на. Так. Это Лена собирает вон ложечки. Где чайные ложечки-то? А вон. А -а -а. Это Лена это собирает. Это пряжки для ремней. Ну, я не знаю. Ну, нет, нет, нет. Она, она просто so собирает. You still live there? You? Yeah. Was it Russia, you said? It was Soviet Union. Yeah, Soviet. I, I'm Croatian. Oh, okay. So you are, you are part of the family? I own the ranch, yeah. Oh, you, ranch. you are the owner? Yeah. Would you mind to say a couple of words? What do you want me to say? Uh, say, I'm the owner of the ranch. I'm the owner of the ranch. My name is Nita Gizdic. Wow. wow. We're Croatian. So you've been owner since 1930s? Or? My father-in-law, uh -huh. 1937. Okay. My father-in-law. And then I marry in the family. Mm -hmm. My folks were farmers. I said I'd never marry a farmer. Они здесь помидоры упаковывали. Went down, no price, mm -hmm. and so they started planting berries out here. Mm -hmm. to and, and berries were very good. Berry was good. Mm -hmm. More, and then <clears throat> I marry in the family. Then my husband said, "We go buy some more land," mm -hmm. and we bought some land. The father-in-law buy some more land, mm -hmm. and we plant some more berry. And so, so what? Because right now those spies they're they're well known everywhere, right? So yes. Oh, them. yeah. All so, over. so how the decision to make pies came to the? My father-in-law was a baker, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. so it was very natural from the yeah. very beginning. Uh -huh. Well, he wasn't even alive when we started the pies, mm -hmm. but my husband said we're going to have a pie shop someday. Not me. Mm -hmm. I can drive a tractor, I can drive forklift, so you per, but per, I don't like to cook. The family yeah. purchased that, that farm uh, pretty much at the end of the Great Depression. Oh, yeah. At the what, did, what did they do at, at the time of Depression? The, uh, my father-in-law came from Croatia in 19... Uh, uh, and my father, all that same time, the Croatians came about 19, 1910, 1920. Uh -huh. And they're all farmers, because mm -hmm. they were farmers over there, mm -hmm. they're all farmers. And that's what they did. 
farm, work on the ranch. Mm -hmm. Could they yeah. survive during the depression? Oh, easy. Easy? Well, so, yeah. so it was enough food? Because was... they were working. Mm -hmm. And uh, Watsonville had a lot of, uh, uh, for drying apples, mm -hmm. used to dry apples. Yes. Mm -hmm. And then you could sell your apples to the dryer, mm -hmm. or you could sell to somebody, put it in a cold storage and sell them later. Mm -hmm. Yeah, so the apple was mm -hmm. good, good price, mm -hmm. yes. Yeah, busy, busy. Or you could plant tomatoes, zucchini, and ship it. The trucks used to come right here in the yard and pick up and take it to Oakland and San Francisco. Mm -hmm. So at that time, nobody asked for a visa. You come to U.S. You just come. That's to right. US. You just came. In those days, you could come. Mm -hmm. yeah. yeah. When my father come, come to um, Ellis Island uh -huh. mm -hmm. with his friends. Yes. Mm -hmm. And then we want to go to Watsonville, and you see my address. Yes. Because mm -hmm. he couldn't speak English, mm -hmm. <laughs> and he stayed in New York for for three months. There, he had an address of mm -hmm. friends in mm -hmm. New York, mm -hmm. and he when you get to Ellis Island, you mm -hmm. want to go that way. You're going to mm -hmm. go to Calif uh, the United States. Mm -hmm. Are you going to go up New York, or are you going to go down? Mm -hmm. And my father was, and the guy said, "Okay, out that door, New York." <laughs> <laughs> so he went out that door, and here comes a little trolley. Mm -hmm. Yeah. He, look at the address and took him right over to the friend's house. <laughs> he stayed three months working in a restaurant washing dishes. Mm -hmm. After three months, his brother was there early already, mm -hmm. sent him some money. You have to write a book for your grandkids. Yeah. No? Yeah. I talk a lot. <laughs> <laughs> but the, the, this is good. This is history. This is life Oh, yeah. History. No, we have a lot of history. Yeah, uh, it's it's right book. here. You see the book right there? You got your arm in the book? Mm -hmm. And yeah. all of us in there. I'm in there. My mother and father. Mm -hmm. My in-law. Everybody. Who, who, who wrote this? Uh, it was a cousin right there. You see the two girls mm -hmm. right there? Mm -hmm. They wrote the book. Mm -hmm. Интересно, друзья. Это хозяйка магазина. Представляете? Mm -hmm. Она рассказывала там эту свою историю. Я думаю, что ей комфортнее, может быть, так вот так в магазинчике находиться, чем там заниматься делами хозяйственными. Но она, она хозяйка этого всего. Вот. И, и фермы, и а, и ресторанчика, и магазинчика, и всего, что тут есть. Вообще потрясающе. Я, я никак не ожидал, что мы как бы так с историческим человеком тут а, столкнемся. Магазин, конечно заполнен хрен знает чем то есть может быть это лучше чем э, помидоры здесь упаковывать но вот такой меха вы знаете что это для нас такая история а для нее наверное это очень наверное для нее это очень личное знаете ну-ка ой а я думал это скульптурка а это выпить это бутылка такая ну-ка сейчас посмотрим Скотч, а, это, я понял, это для виски. Ты, господи, боже мой. Так. А я подумал, надо какой-то сувенир взять, просто чтобы память была о женщине об этой. Думаю, сейчас возьму скульптурку. Да, а цены на самом деле здесь такие довольно бросовые. Так, все это... Фактически чисто, чисто символически, я бы сказал. Продается очень дешево. А, смотрите. Я-то помню, знаете что, но ну вот у наших бабушек и дедушек вот похожее что-то такое было. Я не скажу один в один, но может быть похожее. Да. Сложное чувство такое. С одной стороны думаешь, какой-то джанг. А с другой стороны, думаешь, а все-таки история непонятно. Такая история, но не музейная, да, такая она более интересная, такая народно написанная. 30 долларов картинка, там 29. Понятно. Ух ты, смотрите-ка, набор вот ножиков. Да, 60 долларов. Это хорошие ножи, в общем-то, так она. Да. Наточены. Угу. Шило. Правда, это же шило. 3 доллара шило. 
А, а вот такая терка была у нас дома в Москве. Вот, вот один в один. Вот сейчас за десятку продают. А у нас была такая один в один. А это, наверное, чего-нибудь выдавливать. Не знаю, что и из чего. А, надкрекер. Окей. Орехи давить. Я понял. Понял, понял. Дарить. О, мясорубки. Друзья, наверняка у вас в семье. Ну, в случае, у нас в семье вот такие были. Я такие отлично помню. Да.